Olá, bem-vindos mais uma vez aqui à minha voz alta. Hoje trago-vos dois temas, se quiserem, dentro do mesmo assunto, as autárquicas 2009, que lá está no Conselho de Estremoz, e, e trago hoje, então, duas, dois assuntos para conversar convosco dentro deste tema. O primeiro tem a ver com os hinos da campanha. A determinada altura, por uma certa blogosfera, ou por um certos blogs de que já falei, começaram a aparecer hum, algumas críticas, algumas conversas em relação ao, aos autores dos, dos hinos, das campanhas, e naturalmente associaram ao hino do Partido Socialista. Bom, olhos nos olhos quero-vos dizer que hum, se enganaram. E se enganaram, não porque eu não estivesse ligado ao hino do Partido Socialista, não. Claro que estive ligado, mas estive também ligado ao hino do PSD. Curiosamente, até foi primeiro o PSD que me pediu para eu fazer o hino do, do PSD. E filo, a pedido do Dr. António José Ramalho, eh, candidato do PSD, fiz o hino do PSD. Depois, já há algum tempo passado, o, o candidato do PS, o Dr. José Alberto Fateixa, pediu-me igualmente para eu eh, fazer o hino do PS. O que eu fiz? Quer dizer que fiz os dois com, com todo o gosto, da forma mais séria, profissional e honesta possível, pedi-lhes os, uh, os programas dos respectivos partidos e, uh, e fiz os hinos. Deixem-me dizer-vos também que já noutros anos e noutras campanhas eu tinha feito os hinos de, de outras candidaturas, noutras localidades, portanto uh, é o mais normal. Há o lado que tem a ver naturalmente com... Uh, a minha profissão mais direta, ou, enfim, aquilo que alguns mais conhecem que é a rádio, mas hum, eu tenho escrito e composto para hum, um grande número de artistas portugueses, isso agora não, não vem aqui ao caso, mas para perceberem que se deve, pode e deve distinguir uma coisa da outra, e não tem mal nenhum. Vinham para os blogs como se fosse um crime, uma coisa muito má, porque ele até entra no, no INO, que fez o INO do PS. Pois é, fiz o do PS e o do PSD. Dei conhecimento aos dois, que era o PS e que era o PSD, que tinha os convites dos outros lados. E já agora, também para que conste e para que finalizemos de vez este assunto, também dei conhecimento ao Luís Mourinha, candidato do Mietz, que acabou por vencer, e também a ele lhe disse que tinha sido convidado para, para fazer os hinos e que os tinha feito. Portanto, hum, é pena que às vezes não saibamos separar hum, a nossa condição hum, de um tipo de trabalho com a outra. Na minha opinião, devemos é ser profissionais em cada uma das áreas que, em que apostamos nas nossas vidas, em que desenvolvemos a nossa atividade e devemos fazê-lo de forma séria e honesta. Foi isso que eu fiz, quer ao nível das músicas, da composição, da escrita, quer ao nível da, depois do meu trabalho na rádio. Já agora, aqui em baixo depois, enfim, na, na página, na minha voz alta, vou colocar as duas letras, os dois uh, hinos, Uh, um chama-se Futuro Maior, o do PSD, o outro o Melhor para Estremos, sempre. Portanto, podem ler, filhos, o melhor que podia que sabia, sem um, qualquer tipo de compromisso político. Passo agora uh, ao, outro, ao outro tema deste assunto. Um, basta continuarmos a ler a blogosfera de Estremos para vermos que uh, se continua a insistir nos ataques pessoais uh, aos que ganharam, aos que não ganharam, aos, aos que concorreram, enfim. Uh, eu uh, volto a a sublinhar como uma vergonha uh, aquilo que se passa. Quem ganhou, ganhou. O Luís Mourinho ganhou. Foi o que teve mais votos, foi aquele que foi escolhido pelos extremocensos. Portanto, deixai-o governar, vamos apoiá-lo. É preciso que os perceba que quando se faz contra poder, quando não se, quando não se ajuda, somos todos que estamos a perder. É extremos que perde. Portanto, de uma vez por todas, que percebamos todos que se tivermos um bom presidente, se tivermos uma boa gestão, se tivermos um bom executivo, somos todos que estamos a ganhar. Não é o A que perde, nem o B que perde. Não, é um disparate. É extremos que perde e, naturalmente, por arrasto, perdemos todos nós. Eu já vos disse, o Dr. José Alberto Fateixa perdeu, o Luís Mourinho ganhou. Portanto, Deixemos em paz os perdedores e deixemos trabalhar os vencedores. É assim que os tramores podem beneficiar, é assim que todos nós podemos beneficiar. Sejamos honestos nas nossas apreciações, naquilo que dissermos, naquilo que pretendermos. É só assim que todos, todos, estamos a, a contribuir para o bem dos tramores, para o engrandecimento dos tramores. E quanto melhor se tornar os tramores, quanto melhor for a gestão dos executivos municipais, melhor 
é a nossa vida. Ok?